Herzlich willkommen zu meinem kurzen Vortrag über den Visual Generator. Der Visual Generator ist eine Webanwendung, die ich im Laufe meiner These programmiert habe. Und diese Webanwendung kann Generative Artwork erstellen. Das heißt, ich kann mit Hilfe von Algorithmen, von verschiedenen Eingaben, besondere, immer andersartige Ergebnisse erzielen. Ich kann Kunstwerke erstellen, Hintergrundmuster erstellen, kreativ tätig werden und mit Hilfe von Code Kunst erzeugen. Ich habe verschiedene Methoden der künstlichen Intelligenz angewandt, gerade weil diese Themen im Moment immer mehr an Bedeutung gewinnen. Mit dem Visual Generator habe ich verschiedene Ziele verfolgt, zum Beispiel die Schaffung einer kompletten, alleinstehenden Experience. Die Entwicklung der Webanwendung war natürlich mit Schwierigkeiten verbunden, nicht nur in der reinen technischen Programmierung, sondern auch in der Umsetzung von User Experience, von Benutzerfreundlichkeit, von Einheitlichkeit und natürlich vielen anderen Punkten. Ganz wichtig für den Visual Generator war mir die Verbindung von Design und Programmierung. Das heißt, wie kann ich es hinbekommen, dass ich die beiden eigentlich getrennten Bereiche verschmelze? Also wie schaffe ich es, dass ich Designmuster umsetze, dass ich sie geschickt in der Programmierung anwende, aber auch gleichzeitig auf der anderen Seite besondere Programmiertechniken in Designs umsetze, also in kreative Kunstwerke, in Generative Artwork. Dabei spielt die künstliche Intelligenz natürlich eine besondere Rolle, denn durch sie werden einzelne Tools, also Bereiche der Webanwendung, so besonders. Eine besondere Herangehensweise in der künstlichen Intelligenz ist der Image Style Transfer, den ich auch in der Webanwendung verwendet habe. Mit diesem kann ich dafür sorgen, dass ein Bild stilisiert wird, das heißt, ein beliebiges Bild kann ich mit einem künstlerischen Muster versehen. Also ich kann es zum Beispiel wie ein Gemälde wirken lassen. Mit diesem Image Style Transfer hat der Nutzer ungeahnt Möglichkeiten und kann einen beliebigen Kunststil in Form eines Bildes hochladen und diesen auf ein beliebiges anderes Bild, zum Beispiel ein Porträtbild, anwenden. Außerdem spielt die Qualität der Ergebnisse eine Rolle im Gegensatz zur Quantität. Das heißt, der Nutzer soll wirklich seine Ergebnisse bewusst wählen können, bewusst gestalten können. Aber es soll auch eine gewisse Menge an Zufall, an Überraschung in der Webanwendung stecken, dass der Nutzer neue Ideen findet. Eine Besonderheit des Visual Generators sind die Color Palettes. Denn mit ihnen können verschiedene Farbstile definiert werden. Es können neue Color Palettes erzeugt werden. Und es können auch wirklich zufällige Farbpaletten erstellt werden. Dies bietet dem Nutzer ungeahnte Möglichkeiten, künstlerisch tätig zu werden. Neben den künstlerischen, also den grafischen Elementen, wurde auch mit Typografie gearbeitet. Das heißt, wie kann Text so manipuliert werden, dass er etwa als Element für Werbung, für Instagram-Posts, für Branding und so weiter verwendet werden kann. Also auch hier wieder die Ideenfindung. Die Forschungsfrage dieses Projektes konnte beantwortet werden und beinhaltete Punkte wie der Einsatz von künstlicher Intelligenz, die besonders intuitive Generierung von Generative Artwork, die experimentelle Findung von Ideen und die Durchführung von Usability-Tests zur Verifizierung oder zur Verbesserung des eigentlichen Standes der Webanwendung. Als Ausblick für dieses Projekt bieten sich Punkte wie Progressive Web App Entwicklung an, das heißt auch eine Online-Nutzung kann möglich sein. Außerdem soll die Webanwendung noch individualisierbarer werden, das heißt der Nutzer hat noch mehr Möglichkeiten, eigene Interaktionen, individualisierte Aktionen durchzuführen. Es soll weiterhin mit Canvas-Technologien gearbeitet werden. Die in der These verwendeten Technologien sollen durch neuere, bessere, individuellere ersetzt werden und dem Nutzer noch einen größeren Spielraum für Individualisierbarkeit und für Entfaltung der Kreativität zu bieten. Es können mit Hilfe von wenigen Mausklicks einige Einstellungen geändert werden, darunter die Farbe oder andere Parameter, die die Größe, Rotation und so weiter beeinflussen. Ich hoffe, Ihnen hat der kurze Vortrag gefallen und Sie konnten Einblicke in die Verschmelzung von Design, Programmierung, Kreativität und künstlicher Intelligenz erlangen. Vielen Dank.